那要问木叶谁最直男？那十六岁老将漩涡狂鸟人得申请出战了啊！我都一度怀疑啊，说自来也给他下了药了。认识自来也之前呢，咱名人好歹还知道去个女澡堂啊，没事聊着聊着小英。那自从跟了好色仙人之后啊，他对女人呢、啊，那是一捏一捏兴趣都提不起来了。那澡堂也不去，小英呢也不追了，一心呢就想着人多且利啊。就这症状啊，持续到人家大战结束，那还是没好。那作为拯救世界的英雄呢，咱平头哥鸣人在村子里那是备受欢迎啊。那迷妹不计其数，出门溜达一圈就能碰着小妹妹那抱团送礼。哎，我咋把我梦里的画面给播出来了呢？可咱抠鸟人呢，那脑瓜子真是被糊上了哈，还成天傻子 K 傻子 K 的，那你说多气人呢？咱二柱子都把号让给他了，那可他呢就不当回事儿。<笑>那鸣人这脑袋秀逗不开笑，苦的那是咱木叶大小姐出钱呢。我太难了。那作为贤妻良母啊，熬夜给鸣人织围巾，那送过去发现鸣人和三个路人妹子搂搂抱抱，这好一个白雪现场啊！气的咱出钱直翻白眼那转身就要撩，那小英看不下去了，让鸣人去送了出田。咱平头哥口鸟人直男之魂爆炸，那上来就一句：为啥要送啊？那出田那么强，谁敢接近他呀？我，那隔着屏幕都给我气完了啊！那后来呢？二人又在街角相遇了。出田气的那是个儿搂个儿搂叫。鸣人呢？突然他父亲显灵啊，给他开窍，张嘴就说要出田去他家吃面，说下面给他吃。那咱出田到底能答应不？那持续更新中，点个关注不迷路。